大家好，今天分享一篇文章：人活着究竟是为了什么？生活到处是真苦难、假欢喜，这是一百多年前巴尔扎克在《高老头》中对生活的描述。人生很苦吗？很苦。命运无情吗？无情。在无数个濒临崩溃的夜晚，每个人都难免会有想要放弃的念头。既然这般艰难，人为什么还要活着？在小说《活着》里有一句话，我想就是最好的答案：人生就是一个过程，不管你愿意还是不愿意，这个过程都要走完。生而为人，活着本身就是一种意义。在经历了所有的苦难之后，依旧能够勇敢地面对生活，才是最大的圆满。何为一生？席慕容说：“每一朵花只能开一次，只能享受一个季节热烈的或者温柔的生命。我们的一生又何尝不是？从呱呱坠地到将近暮年，不过短短三万天，还来不及享受，生命就已匆匆而过。总以为还有机会，总以为来日方长。”却不想，这个世界上所有的分道扬镳，都埋着不起眼的伏笔。等你知道时，早已追悔莫及。人这一生最残酷的事情，莫过于约好了再见，转身却已后会无期。恰如当我们的青春渐行渐远中所言，我们匆忙赶路，却逃不掉孤独疲惫；我们豪情万丈。却藏不住遍体鳞伤。你以为青春的旅途是殊途同归，谁知道它名叫后会无期。时光清浅，岁月如梭，别给自己留遗憾，才对得起这一生的岁月芳华。那些想说却没有勇气说出口的话，大胆去说；那些想做却还没来得及做的事，现在去做；那些想看。却没有机会看到的风景，尽情去看；那些想爱却不敢去爱的任何人，勇敢表白。人生一世，总该有那么一次疯狂，为了一个目标、一个心愿，为了所爱之人、所想之事，去拼搏、去奋斗、去争取、去行动。即便没有岁月可回头，只要在生命的触手可及之处活得灿烂。不留遗憾，就是对自己这一生最好的交代。何为人生？世人慌慌张张，不过试图碎银几两。偏偏这碎银几两，能解世间惆怅，可让父母安康，可护幼子成长。但偏这碎银几两，断了儿时梦想，让少年染上沧桑，压弯了脊梁，鬓满白霜。让世人愁断肠。一段话道尽了世间的常态，人生的无奈。我们活在这个世上，本身就是被各种各样的欲望包裹着，比如财富、名声、地位、美貌，似乎只有获得这些，自己的人生才算开始。却不想，人生有耻，过则为灾。欲望太重，终会祸心。曾听过一个故事，据传，印度人为捕捉猴子，特意制作了一种木笼，笼中放着食物。猴子伸进手去抓住食物，手就拿不出来。要想拿出手来，必须放下食物，但猴子却不舍得放下食物，所以他们轻而易举就被抓住了。人也是一样，人生若被自己的欲望拿捏。只能失去自由，任人摆布。许多时候，放下才是对生命的后养。正如孔子所云：“富与贵，是人之所欲也；不以其道得之，不处也。”贫与贱，是人之所恶也；不以其道得之，不去也。人生朝露，浮生如寄。凡事看开一点。放下了心中的执念和欲望，就会明白，原来生活可以很轻松。一箪食，一瓢饮，虽在陋巷，不改其乐。人生
，其实许多不曾在意的美好，学会珍惜当下所拥有的一切，往后余生必会柳暗花明。何为活着？在知乎上有这样一个问题：前段时间上映的美国电影《心灵奇旅》讲述的核心是什么？底下有一个点赞上万的回答：“活着的意义。”这部片子最打动人的就在于，他用无比温暖的故事告诉每个人：只要活在这珍贵的人世间，就是生活的意义。记得里面有这样一段话：小鱼问大鱼。我在努力寻找他们所谓的海洋，大鱼很疑惑：“海洋吗？那就是你现在所在之处呀。”小鱼说：“这里，这里是水，我想要的是海洋。”就像这条小鱼一样，我们总以为在现实生活背后一定还有个更伟大的意义，这个伟大的意义才是我们毕生追求的梦想。但其实，人生哪有那么多高深莫测的意义和究竟呢？如果说有，那无非就像电影里表达的那样，我们一直在寻找海洋，却忘了我们一直生活在海洋里。活着的价值就在于普通而又平静的生活本身。一花一叶，一草一木，夏天的清风，冬日的暖阳，春天的鲜花。秋天的落叶，这一切的一切微不足道，却能给你生活的能量。周国平就曾言：“人世间的一切不平凡，最后都要回归平凡，都要用平凡生活来衡量其价值。伟大、精彩、成功都不算什么，只有把平凡生活真正过好，人生才是圆满。纵有疾风起。”人生不言弃，这便是我听过关于活着的最好的答案。人活一辈子，悲欢交织，得失错落，唯有看淡无法掌控的期盼，笑对难以抗衡的命运，才能不枉此生，不负岁月。珍惜当下的拥有，不恋过去，不畏将来，放下自己的执念，既有所失，亦有所得。接受生活的平凡，渺小之中也有伟大。宠辱不惊，闲看庭前花开花落，去留无意，漫随天外云卷云舒。愿我们都能参透生命的真谛，内心充实，活得自在，如此便不虚此行。好，刚才分享了一篇文章，人活着究竟是为了什么？来源网络。感谢收看，记得点赞关注哦。